Ketua KPK Firly Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi pada Rabu 22 November 2023 malam. Ironisnya, penetapan tersangka itu terjadi usai Firly menerima sebuah penghargaan dari Kementerian Keuangan pada hari yang sama. Firly menerima penghargaan Anugerah Reksa Banda dari Kemenku bersama sejumlah instansi negara lainnya pada Rabu siang. Anugerah tersebut merupakan penghargaan terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara. Penghargaan itu diberikan karena KPK memasukkan pengelolaan BMN sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Menku Sri Mulyani bersama Dirjen Kekayaan Negara Kemenku, Rionald Silaban menyerahkan secara langsung penghargaan itu kepada Firly. Namun hanya berselang beberapa jam usai menerima penghargaan dari Kemenku, polisi menetapkan Firly sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tidak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kasus itu bermula dari pengaduan masyarakat ke PMJ pada 12 Agustus lalu terkait pemerasan oleh pimpinan KPK pada perkara korupsi di Kementan tahun 2021. Dalam menangani kasus tersebut, pihak kepolisian menyelidiki pertemuan Firly dan SEL di lapangan badminton yang fotonya sempat beredar luas di media sosial. Namun Firly berdalih bahwa pertemuannya itu terjadi sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Firly juga membantah tudingan pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari SEL. Menurut Firly, tudingan itu merupakan serangan balik yang dilakukan oleh para koruptor.